children, today God is here in this place. Saudaraku Tuhan, saat ini dia ada di tengah-tengah kita. I want all the children to lift up both hands in the air, like this. Saudaraku semua anak-anak boleh mengatakan Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Close your eyes. Saudaraku tutup mata, saudara tidak ada buka mata. We're going to pray. Mari kita berdoa. Dear God, Bapa yang baik, thank you. Terima kasih for loving me. Engkau mengasihi saya. Thank you. Terima kasih for blessing me. Engkau menempatkan saya. I want. Saya ingin to know you. Mengenal engkau. To love you. Untuk mengasihi engkau. With all my heart. Dengan segenap mati saya. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. And all this we pray in Jesus' name. Dan doa ini kan saya sampaikan di dalam nama Yesus. All the children say. Semua sudah berkata. Amen. Amen. Well done. Give God a big hand. Kita berikan tangan yang besar kepada Tuhan. Wow. Very good. Sudah luar biasa sampai sekarang. You sang really well. Yeah. All the children sing yeah. really well. Ya, saudara ku semuanya baik, sangat baik sekali. God is happy. Saudara ku tua sangat senang. Okay, all the children are sitting. Sudah ada-ada semua selangkah dulu ke mana? Okay. When you sit it down, I want your eyes to be looking in front of you. Ya, saudara ketika saudara busa ini saudara bisa. Look at the teacher. Yeah, dari saudara ada di semua tolong diam dulu supaya ada di semua dengar. Perhatikan ibu guru di depan ini. Saudara ku dengan mata saudara lihat lihat kepada ibu ini di depan di samping saya. Okay, are you ready, children? Apakah ada di semua sudah siap? Are you ready, children? Anak-anak semua sudah siap, adik-adik. Suara bisa tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Yes, one clap. Very good. Sangat baik sekali ya. We are going to start our service. Selaku kita, adik-adik kita akan mulai ibadah kita ya. Jadi semua tenang. I want all the children. Saya ingin kakak ini semua anak-anak di sembang ini. To be quiet. Semua adik-adik diam ya, tidak ada yang ngomong. You need to sit straight up. Saya pun harus duduk dengan baik ya, dengan dengan sikap yang baik. Your hands like a little cup in front of you. Ya, nah, saya pun seperti ini ya, untuk menyusun sendiri. Saya harus seperti ini. Very good. I have four teachers. Ini ada panggil empat guru ini ini ada empat guru ya mama jadi ada empat guru ya ada ada. They are looking out for good children. Dan ada kakak ini akan melihat memantau ada-ada yang baik yang tenang yang dia begitu ya. Who listens? Ada-ada yang mendengar dengan baik. Who looks? Yang bisa melihat. And the teacher. Pada saat ini sudah aku dalam dalam masa ini ya. Those who are good, those fighting children. Ya, saudara ku jangan 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 apa jangan saling memata matai menghitung satu yang lainnya. You will get this. You will get this. After the service, you will take this and go to that side, and we will give you a present. Nah, saudara ku selai pada nanti saudara akan ke sami sana dan adik-adik bisa mengambil ini sebagai sebuah hadiah bagi adik-adik semua di negara ini. Nanti dikasih hadiah setelah ibadah ini. So are you ready, children? Adik-adik semua sudah siap? Okay, ready. Satu, dua, tiga. Wow, ain't that? That's why I want all the boys to see this. To go and look for the children now. Amen. 
Wow! Now we come to the most important part of the service. And that is the Bible lesson. That's right. Now today, children, we are going to learn how can God's love change our lives. Saudaraku, bagaimana surat firman Tuhan saya ini sebagai bahan bagaimana kita menjadi hidup kita hati kita. And we're going to look at three A's. Everybody repeat after me. Three A's. Three A's. Yeah, A. A for apple. Ya, tiga apa namanya? Everybody say tiga. Tiga, tiga. One, two, three, tiga. Very good. Now the first point we are going to look at is number one. God's love gives us a new life. Sudah ku perhatikan yang pertama apa namanya hidup yang baru sebuah hidup yang baru. Amen. A new life. Ya, a new life. Hidup yang baru. Amen. Now I have with me three things, and I want the teachers to bring them up. Wow, wow. Let's look at them. Ini perhatikan sudah ku ini penyaku yang pertama tadi. What are they? Look at teacher Eunice. What is she holding? She is holding a candle. Candle. Ini ini lilin sudah tu ya, lilin. And this teacher is holding a light bulb and a torch light. Ya, sudah lihat ini apa namanya? Iya, iya, Derwan. Yes, that's right. Ya, itu apa lampu ya sudah tu lampu ya. Ada satu itu satu yang pertama lilin itu lampu. Now, when will you need to use these items? Ya, sudah aku kira saya mahu tunjukkan item ini bagi bagi ni pada saudara. We use them when it is dark. Waktu ketika kegelapan datang. When we cannot see. Sudah aku kalau kegelapan datang maka kita sama sekali tidak bisa melihat. Now, I want everybody to take two of your hands and cover your eyes. Nah, saudara boleh tutup, ya saudara tutup, saudara tutup mata saudara. That's why I want you to cover your eyes like that. Ya saudara lebih kuat lagi saudara tegas, saudara tutup mata saudara. That's why make sure you cannot see. Nah, saudara apa yang terjadi saudara tidak bisa melihat sama sekali. That's right. Is it scary when you cannot see? Saudara banyak ketika saudara tidak bisa melihat. Is it dark when you cover your eyes? Nah, saudara kuat ketika kita memutuskan kita hanya melihat kegelapan di sana. So I want everybody to put down your hand. Dan kita lepaskan lagi suruh kita akan bisa melihat. That's right. When it is dark, that is when we need light in our lives. Thank you very much, teachers. Thank you. Itulah semua ketika ada kegelapan maka suara ku apa kita butuh di sana kita butuh terang. And the Bible says that Jesus is the light in our lives. Dan kita katakan bahawa Yesus adalah terang dalam kehidupan kita. Let's take a look at the verse in the Bible. In John 12:46. Saya ku perhatikan di dalam Yohanes 12 ayat 46. It says, "I have come into the world." Dikatakan bahawa saya saya telah datang ke dalam dunia as light sebagai terang, so that no one sehingga tidak ada satu orang pun who believes in me yang percaya kepada aku. Should stay in darkness. Akan tinggal di dalam kegelapan. Now I want everybody to cover your eyes again. Saudara, sekali lagi tutup mata suara. That's why I want you to cover your eyes with your hands. Now we are all in darkness. Sekarang kita semua ada dalam kegelapan. We are all in darkness and we cannot see. Kita semua ada dalam kegelapan. But are we in darkness right now? Yes, we cannot see, but the Bible says that Jesus is light. Dan ketika kita ada dalam kegelapan, Yesus katakan Dia adalah terang itu. And He is living inside of us. Now I want everybody to take out your hands. Dan setiap ada-ada setiap orang lagi melepaskan tangan kemudian. And is it bright again? Sudah aku bisa melihat terang lagi. And when we have Jesus. Dan ketika kita memiliki Yesus, it's just like a moment where we take out our hands. 
It's just like the moment when we take Pada saat kita melepaskan tangan kita dari saudara kita. That we can see again. Dan kita dapat melihat kembali. That we can see the world around us. Kita bisa melihat kembali saudara. We can see the friends around you. Dan kita bisa melihat teman-teman sahabat di sekitar. Amen. So I want you to turn to your friend on the left and right and tell them Jesus is your light. Dan saudara boleh katakan kepada tetangga mu katakan Yesus adalah terang itu. Katakan kepada tetangga kepada kepada katakan kepada orang yang ada di sekitar Yesus adalah terang itu. Amen. Amen. Jesus is our light. The second A. Yang kedua sudah kan yang pertama sudah yang kedua sekarang. God love gives us access to God. Nah, saudaraku, Tuhan itu kasih memberikan kepada kita dan itu langsung kepada Tuhan saudara berhubungan dengan Tuhan. God love make us draw close to God. Suraku bahwa artinya kasih Tuhan itu adalah sebuah kekuatan dalam hidup kita. I have with me a box. Nah ini ada sebuah kota, sebuah kota saudara. What if I tell you that this box has many toys? Suraku di dalam kota ini ada banyak begitu banyak pilihan. Do you want to open it? Suraku ingin ingin buka ini kota. Yes. Mau? Let's try to open it. Ya kita akan buka kota ini. Let's try, let's try, let's try. Okay, cannot open. Nah, bisa tak bisa buka dek? Let's try to kick it, kick it, kick it. Di sepak kena juga tak bisa buka. Can it open? No, it's not. Bisa buka tak bisa dek? But wait a minute, children. I see that there's something here. It is a lock. Eh, dan ada yang dilihat. Kenapa tak bisa? Ada sesuatu di sini. Ada kunci di sini. Only the person who has the key to this lock can open this lock. Nah, ada yang tahu bahawa hanya dengan kunci yang bisa membuka gemuk ini sehingga kota ini bisa dibuka. I need to find my key. Where's my key? Saya mahu mencari di mana yang kunci ini ya. Ah, this is my key. Ternyata ada kunci ini hati hati. This key will help me to open this box. Inilah kunci ini yang dapat menolong saya untuk buka kota ini. Jesus is like this key. Suruh Yesus seperti kunci ini. With this key, I can talk to God. Sudah ku dengar kunci ini saya bisa ngomong kepada Tuhan. Jesus wants to talk to us. Sudah ku Yesus ini berbicara kepada kita. Because He loves us so much. Karena Tuhan begitu mencintai kita. Amen. So God's love. Sehingga kasih Tuhan. Gives us. Dia berikan kepada kita. Access to God. Artinya untuk bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. In the Bible. It says in John chapter fourteen verse six. Di dalam Alkitab Yohanes pasal dua belas ayat enam. I am the way, the truth, and the life. Aku lah jalan kebenaran dan hidup. No one comes to the Father. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Except through me. Kecuali melalui aku. Amen. Thank you. Terima kasih. Alleluia. Ini mana ini? Amen. Wow. That's right. Well, we just learned two A's. What's the first point? Let's take a look again. Yang pertama tadi apa? God's love gives us a new. Yang pertama, itu yang ba? A new life. Number two. Yang kedua tadi apa? God's love gives us access to God. Ia dikasih Tuhan itu membuat kita langsung berhubungan ya dengan Tuhan. And now we're going to look at our third and very last point. God's love gives us the ability to love. Dan saudara ku yang ketiga ini yang paling penting adalah bahwa kasih yang itu memberikan kemampuan kesabaran kepada kita untuk mengasihi yang lain. How many of you here love to eat fruits? Berapa ada di antara adik-adik yang senang yang dengan buah-buahan? Wow, I have two teachers who bring me. Yummy, yummy. Ada lagi buah-buahan, puji Tuhan. How many of 
still love to eat apples I want to eat apples Berapa ada yang suka apel seperti ini? Berapa ada yang suka? Suka makan buah apel Wow, so many love to eat apples Some of you love to eat oranges I want you to raise your hands Yeah Orange Orange, siapa yang suka? Jeruk, jeruk, jeruk Wow And how many of you love to eat banana? Siapa yang suka pisang? Wow, so many banana lovers over here Wow, thank you very much teachers I love to eat fruits as well. Yeah, good for our body. Yeah, saya senang sudah buat seperti tadi buah-buahan seperti ini ya. And you know what? In the Bible, it says we are to have the fruits of the spirit. Di dalam kita dicatat bahwa ada namanya buah Roh Kudus. Let's take a look at a picture that shows us all the different kinds of fruits. Nah, inilah saudara ku buah buah Roh Kudus. Wow, 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 look at this tree. It has so many different kinds of fruits in it. Nah, ada banyak, banyak macam-macam buah roh kudus. Sudara, ada yang bisa lihat? I wish there is one tree that can grow so many kinds of fruits. Dan ada, hanya ada satu borong, tapi begitu banyak macam rasanya, adik-adik. Okay, but are the fruits of the spirit, apples, oranges, and bananas? Ya, dan sama seperti dari bawah, Roh Kudus itu tapi punya rasa bermacam-macam. Ada rasa apel, ada rasa pisang dan lain-lain. No, 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 no. They are not. But the Bible says that the fruit of the spirit is love. Dan Alkitab katakan bahwa buah Roh Kudus adalah kasih, joy, sukacita, peace, damai sejahtera, patience, kesabaran, kindness, kebaikan, gentleness. Kelembutan, goodness, kebaikan, faithfulness, kesetiaan, and self control. Dan terakhir penguasaan diri. Now, how many of us here have all nine fruits of the spirit? I want you to raise your hand. Berapa banyak orang yang semua punya buah sembilan buah roh ini? Siapa? Ayo angkat tangan. Sembilan buah roh ini. Siapa? Ada ada punya semua sembilan 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 tadi sembilan. Wow, that's so amazing. Actually. I need to work on a lot of them. I need to have more of them. Yeah, the same that but memiliki yang lebih lagi. But actually, children, it is not that hard to have the fruits of the spirit. Dan adik adik ini ini bukan sekedar hanya semacam borok itu saja. Because we have Jesus inside of us. Tapi yang paling penting bahwa di dalam kita ini kita memiliki Yesus Kristus. And when we have Jesus, we have the ability to love others just like how He loved us. So, when we have Jesus, we can love others just like how He loved us. So, when we have Jesus, we can love others just like how He loved us. So, when we have Jesus, we can love others just like how He loved us. So, when we have Jesus, we can love others just like how He loved us. So, when we have Jesus, we can love others just like how He loved us. So, when we have Jesus, we can love others just like how He loved us. So, when we have Jesus, we can love others just like how He loved us. So, when we have Jesus, we can love others just like how He loved us. So, when we have Jesus, That's why in Psalm chapter one verse three, it says they are like trees planted along the river bank. Nah, dalam masuk usah ayat tiga dikatakan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi air yang air, bearing fruit each season. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. The leaves never wither. Dan daunnya tidak pernah layu. And they prosper in. Dan apa saja yang mereka perbuat berhasil. Everybody say wow. Setiap orang katakan wow. That's why if you want to be a tree that bears fruit, I want you to raise your hands up high. If you want to be a tree, raise it. Ya, sudah ketika suara ini berkata bahwa saya akan seperti pohon yang ditaruh di tepi air air. Raise your hand up high if you want to be a tree. Siapa yang ini sudah seperti pohon boleh tertanam seperti seperti pohon yang ditanam di tepi dan air di tepi air dan air. I'm sure all of you want to be like that. I want to be like that as well. Saya harap ada ada semua ini seperti itu seperti pohon yang ditanam di tepi air dan air. Amen. So today let's take a look again what we have learned today. Sudah ada ada apa yang kita mau pelajari dari hari ini. Number one, God's, God's love gives us a new life. Yang pertama bawa kasih itu mereka kita hidup yang baru. God's love gives us access to God. Dan kasih Tuhan itu membuat kita dapat berhubungan langsung dengan Bapa di surga. And lastly, God's love gives us the ability. Dan kasih Tuhan itu 
mengapukan kita untuk mengasihi orang lain. To love others. Amen. That's right. I want all of you to stand up on your feet. Yeah. I want all of you to stand up on your feet. Yeah, ada. Semua yang berisik, ya tolong teacher diperhatikan. Yang berisik tidak boleh dikasih hadiah, ya. Semua anak-anak yang duduk manis mereka pasti dapat hadiah. Siapa mau dapat hadiah angkat tangan? Oke, semua turun tangan, ya. Yang duduk manis akan dapat dua hadiah, ya. Oke, oke. Masih ada yang berisik di sebelah kan, tolong teacher. Semua duduk man diam. Yang duduk manis, yang tidak berisik, yang duduk bagus, pasti dapat hadiah yang khusus ya. Oke. Okay. Amen. Are you still listening, children? Apa ada ada semua dengar tadi? I want you to give me one clap. Saya ingin ada yang memberikan sebuah tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi. Okay, now I know you are ready for a Bible story. Sekarang kakak ini menceritakan sebuah cerita dari Alkitab. Okay, let me invite my actors and actresses. We stand up. Jesus said in the Bible that there is a shepherd. Sudah mu di dalam Alkitab Yesus adalah sebagai seorang kembala. This shepherd has many sheep. Dan kembala ini punya banyak domba. Can you make a sound of a sheep? Me me. Ya, sudah aku tahu domba itu bilang me me seperti itu ya, sudah ya. Very good. Every day, the shepherd will be counting his sheep. One, two, three. Nah, sudah tu ada ada setiap hari kembali itu menghitung untuk batu banyak satu dua dan seterusnya. The shepherd has one hundred sheep. Ya, dan kembali ini mempunyai semua apa tongkat kembali saudara ya. That's a lot of sheep. Ada banyak, ada banyak tumpah-tumpah kembali ini. Every day, the shepherd will bring his sheep to eat grass. Nah, adik-adik bawa setiap hari kembali ini memberikan makanan tumpah-tumpah ini yang begitu banyak ini. He will bring them to the left. Dan apa namanya kembali ini mereka membawa ke tempat yang aman begitu. And he will bring them to the right. Dan kadang-kadang kembali juga membawa kepada kiri, kepada kanan. But one day, something bad happened. Tak ada yang tahu. Sesuatu ada 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 sesuatu yang terjadi. As the shepherd was counting his sheep, dan ketika ketika apa yang terjadi bahawa ketika domba ini mengalami luka, adik-adik, he found that he has one missing sheep. Dan apa yang terjadi bahawa kepala ini kehilangan satu domba, adik-adik. The shepherd was so worried. He needs to find that one missing sheep. Dan kembali ini sedang mencari domba yang satu yang hilang ini. 
He will go to the left. Dan dia pergi ke sebelah kiri. He will go to the right. Dan dia pergi ke sebelah kanan. He will swim across rivers. Dan dia menyeberangi apa namanya sungai ada di. He will climb the mountains. Bahkan dia mendaki gunung-gunung mencari tombak yang hilang ini. To find that one missing. Untuk mencari satu tombak yang hilang. And suddenly he saw a large rock. Rock. Ternyata tiba-tiba kembali ini dia melihat satu serigala yang kecil begitu. He went closer to the rock and he found something white. Dan dia melihat ini ada dia ada melihat di sana apa domba yang apa tadi yang kehilangan tadi. That's the missing sheep. Jadi mereka tak perlu ini domba aku rupanya yang hilang itu. He found the missing sheep. Dan dia akhirnya kembali ini. The shepherd was so happy. Oh, dan kembali ini sangat gembira ya. The shepherd lift the sheep up. Oh, dan kembali ini mengangkat domba tadi ini. Give the little sheep a baby. Oh, dan dia perlu dia rangkul ini domba. And he will bring the little sheep back to his friends. Oh, dan dia boleh bawa kembali dia gede. Domba hilang ini dibawa lagi ke teman-teman yang kita tepuk tangan dulu. Ya. And he will tell his friends. Dan yang mereka akan kembali aku sangat gembira. Let's have a party. Dan aku ingin buat pesta. Wow, children, you see that the shepherd loved the sheep so much. Adik-adik bisa membayangkan kembali itu begitu mengasihi tumbak-tumbak ini. God is like the shepherd. Adik-adik tahu Tuhan, Tuhan seperti kembali ini. He loves us very much. Tuhan begitu mengasihi kita. Even if one is missing, walaupun satu di antara kita yang hilang, God will go all out to find you. Dan Tuhan itu terus mencari adik-adik kita semua. Because in the Bible it says that God loves us. Karena kita berkata bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Amen. 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 That's right. Jesus loves us so much. Saudara adik-adik Tuhan sangat mengasihi kita. That He will go high and low to search for us. No, walaupun kita tinggi dan rendah, tapi Tuhan tahu mana. That's right. I want every boy and girl to stand up on your feet. Mari kita semua kembali lagi kita bangkit berdiri adik-adik semua. We want to worship God for a little while and pray. Mari kita kita menyanyi.